ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കി വോട്ടവകാശം സുഗമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥാനാർത്ഥികളും പോളിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തിയായി ഇനി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എ കെ ആന്റണി അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള നീക്കം പരിഹാസ്യമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ എം ബീഫ് വിവാദം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ജെ പിയുമായി രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്ന എൽ ഡി എഫ് ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി കോർപ്പറേഷനിൽ എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയത് വികസനം മുരടിപ്പെന്ന് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ വാർത്തകൾ വിശദമായി ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ കെ ആന്റണി ഈ വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ആലോചിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു മറ്റ് തുടർ നടപടികൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യു ഡി എഫും എല്ലാവരോടും ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കണം സംഘപരിവാറിന്റെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബീഫ് വിവാദം ഡൽഹി കേരള ഹൌസിൽ ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കാണുന്നില്ല രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഗൌരവപൂർവ്വം കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബാർകോഴ കേസിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എം മാണി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം പരിഹാസ്യമാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാണി വാങ്ങിയെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായും കോടിയേരി കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു കെ മാണിയെ മന്ത്രിയായിട്ട് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനേ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇനി കൂടുതൽ പരിഹാസ്യനാകാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഏഴു വർഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത് എന്നിട്ടും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് പരിഹാസ്യമാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി തുടരന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം മാണി രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് പുറത്താക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ഇടപെടണം സമാനമായ സംഭവം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു മാണി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണവും അത് ശരിയായ അന്വേഷണമായിട്ട് മാറില്ല വി എസ് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം അന്വേഷിച്ചാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടത് എഫ് ഐ ആറിൽ തന്നെ മാണിയെ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു പ്രതിയായി കേസെടുത്താൽ മാണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അഴിമതി നിരോധന നിയമം ഉമ്മൻചാണ്ടി പിച്ച് ചെയ്യുന്നു കോടിയേരി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇത് നിയമവാഴ്ചയുടെ സംസ്ഥാനമായി മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്ടർ ഗോവധം നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായി മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സി പി ഐ എം ബീഫ് വിവാദം ഉയർത്തി വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കേരളത്തിലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ പശുക്കളെ അറക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് അറവുശാലകൾ എല്ലാം അടച്ചിടണം ആ ദിവസം ഗോമാംസം അറക്കാത്ത ദിവസമായി മാറ്റണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഷീലാദീഷിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ നമ്പറാണ് ഞാൻ അത് എന്റെ ഹാൻഡ് ഔട്ട് തരാ കൊടുത്തില്ല ഞാനിപ്പോ എടുത്തിട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കല്ലെറിയാം വന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പിലേക്ക് സി പി എം പോവുകയാണ് ഇത് അപകടകരമാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടെന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ ആറ് വാർഡുകളിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് ധാരണയെന്നും വാർഡുകളുടെ പേരുകൾ നിരത്തി എം കെ രാഘവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതുപോലെ ചേവരമ്പലം പുതിയപ്പ ചെലവൂർ കോവ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സി പി എം ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഇടവേലക്കാരൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ വളരെ പരസ്യമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി പുള്ളി ഞങ്ങളെ നേരെ പഴിചാരി രക്ഷപ്രവർത്തനം സി പി എം നടത്തുകയാണ് എന്ത് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയാലും ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കും അത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയെന്നത് കള്ളപ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മുൻപ് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി കോഴിക്കോട് ലീഗ് ഹൌസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്ലായി പന്നിയങ്കര തുടങ്ങി ആറ് വാർഡുകളിൽ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മുമാണ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് ഇത് മറച്ചുവെച്ചാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും തങ്ങൾക്ക് സഖ്യമുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ജനങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോക്ക് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജെംസ്ടോൺ ജ്വലറി ഫെസ്റ്റിവൽ അമൂല്യ രത്നങ്ങളും അൺകട്ട് ഡയമണ്ടുകളും കോർത്തിണക്കിയ ഓണപ്പൂക്കൾ പോലെ മനോഹരമായ ആഭരണങ്ങൾ അണിയൂ ഓണത്തിന്റെ വർണ്ണപ്പൊലിമ Malabar Gold and Diamonds Celebrate the beauty of life വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോർപ്പറേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള റോഡുകൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ വികസന മുരടിപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയതെന്നും സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ എം കെ മുനീർ കോഴിക്കോട് ലീഗ് ഹൌസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പത്തൊമ്പത് കോർപ്പറേഷൻ റോഡുകളാണ് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് റോഡുകൾ നഗരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൺ ടൈം മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ അവരിപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും മുഖം രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ആ പത്തൊമ്പത് റോഡും ഈ അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നഗരം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കോർപ്പറേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള റോഡുകൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ വികസന മുരടിപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയതെന്നും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ എം കെ മുനീർ കോഴിക്കോട് ലീഗ് ഹൌസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വികസനം മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇതുകൊണ്ടാണ് സിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്കീം വഴി കോഴിക്കോട്ടെ പത്തൊമ്പത് റോഡുകൾ പണി തീർത്തത് അതുപോലെ യു ഡി എഫും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ സഖ്യത്തിനില്ലെന്നും യു ഡി എഫ് ഐക്യത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന റോഡ് ഷോ പരിപാടിക്ക് വൻ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും എഴുപത്തിയഞ്ചു വാർഡുകളിലും റോഡ് ഷോ കടന്നുപോയപ്പോൾ സി പി എം സ്വാധീന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥതയിലും അഴിമതിയിലും കടുത്ത അമർശമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഴിമതിക്ക് മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കരുതു എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ വിൻസെന്റ് പോൾ എല്ലാ തത്വങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിയെന്ന് സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം ബിനോയ് വിശ്വം ക്യാപ്റ്റൻ റാങ്കിലുള്ള വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സ്ഥാനം വിൻസെന്റ് പോളിന്
കെ എം മാണിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും കെ ബാബുവിനും വേണ്ടി ചെയ്ത ആശയവേലയെ യോഗ്യതയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺവെൻഷനാക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്ന് എങ്കിൽ സർക്കാർ നീക്കമെങ്കിൽ ആ നീക്കത്തെ പ്രബുദ്ധമായ കേരളം വകവച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അഴിമതിക്ക് മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കരുത് എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ തത്വങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു ഘട്ടം ഘട്ടമായി കോഴപ്പണം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ജനവികാരം ശക്തമാകും വിൻസെന്റ് പോളിന് വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സ്ഥാനം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിന്മാറണമെന്നും സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം ബിനോയ് വിശ്വം കോഴിക്കോട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലനും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നവംബർ രണ്ടിന് നടക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് സാമഗ്രികൾ സ്വീകരിച്ച് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചാണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ സെറ്റിംഗ് സീലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം പോളിടെക്നിക് ഐ ടിയിലും ചേളന്നൂർ ബ്ലോക്കിന്റേത് വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലും തൂണേരി ബ്ലോക്കിന്റേത് പുറമേരി കടത്തനാട് രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും നടന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോർപ്പറേഷനിലെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ ബാലറ്റ് ലാബൽ ചെയ്ത് വോട്ടിംഗിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലാണ് നടന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഏജന്റുമാരും കമ്മീഷനിംഗ് സമയത്ത് ഹാജരായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വീകരണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലും പോളിംഗ് ബൂത്തുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു വോട്ടർ വോട്ടർമാർക്കൊപ്പമുള്ള കൈക്കുഞ്ഞ് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റ് പോളിംഗ് ഏജന്റ് എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് വോട്ടിംഗ് സമയത്ത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന് അകത്ത് പ്രവേശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും എസ് എം എസ് മുഖേന പരസ്യം നൽകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിക്കോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കോ തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എം എസ് നൽകാം എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കോ പാർട്ടിക്കോ മുന്നണിക്കോ വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങളടങ്ങുന്ന രീതിയിലും എസ് എം എസ് അയക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈഡേയും പ്രഖ്യാപിച്ചു നാണം അല്പമെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളിയാലേ പുറത്തു പോകൂ എന്ന് കരുതിയാൽ അതും ചെയ്യാൻ ജനം മടിക്കില്ലെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ട് മുതലക്കുളത്ത് നടന്ന എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനസഞ്ചയമാണ് മുതലക്കുളത്ത് വി എസ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ബാർകോഴ കേസിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ നാണമുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ രാജിവെച്ചൊഴിയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ട് മുതലക്കുളത്ത് എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സരിതയുടെ സോളാർ കേസ് സെലിം രാജിന്റെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ് ഇങ്ങനെ കേസുകൾ അനവധിയുണ്ടായിട്ടും ലജ്ജ എന്ന രണ്ടക്ഷം മനസ്സിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മന്ത്രി കസേരയിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടരും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വലിയ വക്കീലന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ബാധിച്ചിട്ടും ബാർകോഴ കേസിലെ റിപ്പോർട്ട് കോടതി നിർദ്ദേശം തള്ളുകയായിരുന്നു
ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടക്ഷരം ലജ്ജ ലജ്ജ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജിവച്ച് ഒഴിയുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സി പി നേതാവ് ഐ വി ശശാങ്കൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു മുൻമന്ത്രി ശങ്കരനാരായണ പിള്ള സംസാരിച്ചു ടി പി ദാസൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളായ പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ടി വി ബാലൻ ജോബ് കാട്ടൂർ അസീസ് മണലൊടി പി ടി അസദ് ഷർമദ് ഖാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കല്യാണത്തിന് ഗോൾഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് എന്ന മതി അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോണേ മോക്ക് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജെംസ്റ്റോൺ ജ്വല്ലറി ഫെസ്റ്റിവൽ മൂല്യ രത്നങ്ങളും അൺകട്ട് ഡയമണ്ടുകളും കോർത്തിണക്കിയ ഓണപ്പൂക്കൾ പോലെ മനോഹരമായ ആഭരണങ്ങൾ അണിയൂ ഓണത്തിന്റെ വർണ്ണപ്പൊലിമ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സി പി എം നേതാക്കളുടെ ടൂറിസം സൊസൈറ്റി വാങ്ങിയ കോൺട്രസ്റ്റ് നെയ്ത്ത് ഫാക്ടറിയുടെ ഭൂമി വി കെ സി മമ്മദ് കോയക്ക് മറിച്ചുവിറ്റതുവഴി സി പി എം നടത്തിയത് തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കലാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബസ് ടെർമിനൽ ഇടപാടിലും അഴിമതി നടത്തിയതായും കെ സി അബു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു കോംട്രസ്റ്റ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് വൻ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ സി പി എം നേതാക്കൾ ഭൂമി കച്ചവടമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി തൊഴിലാളികളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റി ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ഡി സി സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി മാനഞ്ചരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന കോംട്രസ്റ്റിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് പദ്ധതിക്ക് ഏറ്റെടുത്തത് മുൻ മേയർ എം ഭാസ്കരൻ അന്നത്തെ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മുൻ എം പി പി സതി ദേവി എം മെഹബൂബ് പി എം അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവർ ഡയറക്ടർമാരായ സൊസൈറ്റി സെന്റിന് പത്തേ ദശാംശം രണ്ടേ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയത് മലബാറിന്റെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടി രൂപ സൊസൈറ്റി വായ്പയെടുത്തു തിരിച്ചടവ് വൈകിയതിനാൽ പിഴ പലിശ ഉൾപ്പെടെ എട്ടേ ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചു കോടി ബാധ്യത വന്നു സൊസൈറ്റി ആയതിനാൽ രണ്ടു കോടിയുടെ ഇളവ് ഇവർ നേടി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇളവും സൊസൈറ്റി സമ്പാദിച്ചു കോടികളുടെ ഇളവ് സമ്പാദിച്ച സൊസൈറ്റി പദ്ധതി ഒന്നും നടപ്പിലാക്കാതെ ഭൂമി വി കെ സി മമ്മദ് വായ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കെ സി ഒബു കുറ്റപ്പെടുത്തി കോംട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സംരക്ഷണ സമിതിയാണ് ചുളുവിൽ സൊസൈറ്റിയായി മാറിയതെന്നും ഇടപാട് മുഴുവൻ ചതിയാണെന്നും കെ സി അബു ആരോപിച്ചു മുതിർന്ന സി പി എം നേതാക്കൾ മാത്രമുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ ഭൂമി കച്ചവടത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നും കെ സി അബു ചോദിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം ധർമ്മരത്നം പി കെ മാമുക്കോയ കെ പി ബാബു എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ തീർക്കുകയാണ് ആനക്കാമ്പൊയിൽ വാഴേപ്പറമ്പിൽ ജോർജ് കൃഷിയിലെ നൂതന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജോർജ് പരീക്ഷിച്ച് വിജയം കണ്ടത് ശ്രുതി തിരുവമ്പാടി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ജാതി കൃഷിയിലും കുരുമുളക് കൃഷിയിലും സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി കർഷകർക്ക് പാഠപുസ്തകമാവുകയാണ് ആനക്കാമ്പൊയിൽ സ്വദേശി ജോർജ് ജോർജിന്റെ ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകളാണ് കേരളത്തിലെ പല തോട്ടങ്ങളിലും വളരുന്നത് കൂടാതെ ഹൈടെക് പോളിഹൌസ് ഫാമിങ്ങിലൂടെ പച്ചക്കറിയും ഈ കർഷകൻ വിളയിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കാമ്പൊയിൽ വാഴേപ്പറമ്പിൽ ജോർജ് എന്ന ഹൈടെക് കർഷകനെ തേടി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് പോലും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് ജാതി കുരുമുളക് കൃഷികളിൽ പുതുപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വിജയം കണ്ട ഈ കർഷകൻ നിരവധി പേരുടെ പാഠപുസ്തകമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈസൻസോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോർജിന്റെ നഴ്സറിയിൽ നിന്നും മലബാർ ശ്രീ ജാതി തൈകൾ അന്വേഷിച്ച് നിരവധി പേരെത്തുന്നു ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രത്യേക തൈകളാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ജാതി തൈകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഏറിയത് തെങ്ങ് കമുക് കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ നശിച്ചുപോയപ്പോൾ പുതിയൊരു മാർഗം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് കർഷകർ ജാതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ജാതി ഒരു ദീർഘകാല വിളയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിനപ്പുറം നമുക്ക് മരത്തിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട
കൃഷി സ്ഥലത്ത് കായ്ഫലമുള്ള മുന്നൂറോളം ജാതി മരങ്ങളും അതിനു പുറമെ പുഷ്പിക്കാൻ പ്രായമായ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ജാതി ചെടികളുമുണ്ട് ഗുണനിലവാരം ഉൾപ്പെടുത്തി തോട്ടത്തിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട മാതൃവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിത്തുകായയും ബഡ്വുഡും ശേഖരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തയോടെ മലബാർ ശ്രീ എന്ന പേരിൽ തൈകൾ കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു കാട്ടുജാതി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചേരയാൻ പശുവ ഉൾപ്പെടെ നഴ്സറിയിൽ അയ്യായിരത്തോളം ജാതി തൈകളുണ്ട് കുരുമുളകിന്റെ ഏഴോളം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ തൈകളും ജോർജ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ഐ എസ് ആർ തേവം ഗിരിമുണ്ട പഞ്ചമി ശക്തി പന്നിയൂർ എന്നീ കുരുമുളക് തൈകളാണ് ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്നത് കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ നൂതന രീതിയായ സർപ്പന്റൈൻ ശൈലിയാണ് ജോർജ് പരീക്ഷിച്ച് വിജയം കണ്ടത് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും ഹോൾട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെയും സഹായത്തോടെ പോളി ഹൌസ് നിർമ്മിച്ച് ഹൈടെക് പോളി ഫാമിങ്ങിലൂടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തതും വൻ വിജയമായിരുന്നു ഏഴ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ കൃഷിയിലൂടെ വിജയകാഥ രചിച്ച ജോർജ് തന്റെ വിജയരഹസ്യം പങ്കുവയ്ക്കാനും സന്നദ്ധനാണ് കാർഷിക രംഗത്തെ പുതുപരീക്ഷണങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അറിയാനെത്തുന്നവർക്ക് ഈ കർഷകൻ സൌജന്യമായി കൃഷിരീതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മലയോര മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ് വാഴപ്പറമ്പിൽ ജോർജ് എന്ന ഈ ഹൈടെക് കർഷകൻ പുതിയ കാർഷിക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനും ഈ കർഷകൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ക്യാമറ പേഴ്സൺ റഫീഖ് തോട്ടുമുഖത്തിനോടൊപ്പം തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്നും ശ്രുതി ചരക്ക് കടത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് മലബാർ ചേംബറിൽ നേതൃത്വത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പി വി സാമി ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാല എൻ ഐ ടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ എം വി എൽ ആർ ആഞ്ജനേയലു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി ചരക്ക് ഗതാഗതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന വിഷയത്തിൽ മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് സെന്റർ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റിസർച്ച് മേധാവി ഡോക്ടർ എം വി എൽ ആർ ആഞ്ജനേയലു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിലവിലുള്ള റോഡുകൾ വീതി കൂട്ടി വികസിപ്പിക്കുക ഏറെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമായതിനാൽ സമാന്തര റോഡുകളും അതിവേഗ റെയിൽവേയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഞ്ജനേയലു പറഞ്ഞു the businesses are shifting to other areas slowly will be uh, we are losing the name and fame of the that is some state because of the other problem not problems related to the business so is it possible to uh, develop that some state area but one problem is uh, there are many people who are owning the land and most of the structures now are only single story or two story ബേപ്പൂർ തുറമുഖ വികസനം സാധ്യമായാൽ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ കെ വി അബ്ദുൾ മാലിക് പറഞ്ഞു ബേപ്പൂർ തുറമുഖം വികസിപ്പിച്ചാൽ ചരക്കുകൾ കപ്പലുകളിലും ഉരുക്കളിലും ഇവിടെ ഇറക്കാം പിന്നീട് രാത്രി ലോറികളിൽ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം അസദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നിസാർ പറഞ്ഞു അതിനാൽ അതിൽ ഡ്രൈവർമാരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് സി എ മോഹനൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എം എ മെഹബൂബ് അൻസു ആനന്ദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഓപ്പൺ ഫോറവും പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനും നടന്നു ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഓരോ കാലത്തിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ദ്വിദിന ഹിന്ദി ദേശീയ സെമിനാറിന് കൊയിലാണ്ടിയിൽ തുടക്കം വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സെമിനാറിൽ സംബന്ധിച്ചു ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ വിവിധ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാറിന് തുടക്കമായി കൊയിലാണ്ടി എസ് എ ആർ ബി ടി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിലെ മേധാവികളാണ് സെമിനാറിലെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ലാത്തൂർ ഹിഗ്മി സ്വാമി കോളേജ് ഹിന്ദി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നാംദേവ് യേമേക്കർ ഡോക്ടർ പി സുപ്രിയ പ്രമോദ് കോവപ്രത്ത് ഡോക്ടർ രാഗിണി തുടങ്ങിയവർ ആദിവാസി ദളിത് സ്ത്രീ പരിസ്ഥിതി സൈബർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ പ്രമോദ് കോവപ്രത്ത് ഹിന്ദിയിലെ എഴുത്തുകാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ ശാഖകളിലും കവിതയിലും നോവലിലും കഥയിലും നാടകത്തിലും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചർച്ചയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയിപ്പുകൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷനായ കേരള അക്കാഡമി ഫോർ സ്കിൽസ് എക്സലൻസിൻ കീഴിൽ കൊല്ലം ചവറയിലും കോഴിക്കോട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൌശൽ കേന്ദ്രയിൽ ബ്രോഡ് ബ്രാൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പ്ലസ് ടു ഐ ടി ഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത താൽപര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് മുൻപായി എട്ട് അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എ കെ ആന്റണി അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള നീക്കം പരിഹാസ്യമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ എം ബീഫ് വിവാദം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ജെ പിയുമായി രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്ന എൽ ഡി എഫ് ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി കോർപ്പറേഷനിൽ എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയത് വികസന മുരടിപ്പെന്ന് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് Jindal Martabai, the one on the tribune at Rosio District. Logo www.jindalmartabai.com Indie Program Impartial Indivitable Straight to the public Jilla Vartagal, the one and only daily news across your district. Log on www.jillavartagal.com